讲那么久啊！清楚了。男人。密码机在哪里？你把它交给我，我就放了他们。啥机？机不都是让你们抢光了吗？八个，不是机，是一个怎么大大一个黑色方盒子，就是你杀的那个人在他身上呢，看到没有？跑！我是杀了人，可没拿东西。这是什么？给孩子当玩具了。喜欢这个玩具啊
看过密码盒的人，都点死！不要！大队，把密码机送回团长。山下队，继续搜索村庄，一个都不能留。之后，放火把村子给我烧掉。嗨。
马上救治，还站着干什么呀？不来帮忙？阿福，人你打了，你把他跟上官带回山寨里，我去找猴子看看，村子里还蛮活口。好。慢点，你干什么？不，我跟你解释一下，我真没打他，都他打我的。确定，整个村子再无活口了吗？我确定，而且我还留了一小队人，在村子里继续搜索落户之女。我相信，不会有一个人活着知道密码机的秘密。很好。带人回去，把敌人杀得干干净净，不然的话，我就剖腹结罪。弟兄无外好看，帮乡亲们好好安葬。兄弟们
，挖个大坑，把乡亲们安葬起来。乡亲，安心上路，我们雷爷会替你们报仇的。你放开面子，不要留下我。你知道你的敌人是谁吗？我想起来了，昨天在回城的路上，我遭到了一股敌人的阻截，火力很猛，其中还有一个八路。八路，对，他们所用的都是美械的装备。这就对了，我得到了内线情报，胡亚峰、疯子雷他们救了一个八路，你遇到的可能就是他们。难道之前的七爷小的也是他们做的？可是，他们跟我们井水不犯河水啊！看来疯子雷他们已经投靠了八路。既然他们找死，我们就成全他们。八重，你带上所有的重武器，赶到胡亚峰。他跟我连根拔起，嘿！炮二平三，炮二平五。三进一，是好好好。
，前面地雷太多，无法全部排除。先插队，给他路让上去，走。足三进一，想绕过来救李吉，休息。第一平安，报告长官，通过了，这条路没有雷。损失惨重。早就在这等你白虎镇已经中了机关，估计人马已经损失一半。再见。是西边推进，找个 U 型哨，出发！好，好。居七平五，向五退三，居二进二。后居退一，居二平八，吃。等，雷爷，这这这不不带毁气的，这么这么多人呢？你哪边呢？你？这这这这两两两回事儿。哎呀，猴子，没事儿，让他回。吃，吃。雷爷。我真吃了啊！好兵准备，调好射击，方位正前
，坐标四八六，向左零六七，给我打光所有炮弹！嗨！雷子峰，你死定了！居七进五。将，下士，卒五进一。哎，雷爷，这这还有一炮呢，像将军着呢。你不是不会下棋吗？我看看了不行啊。无论怎么走，你都输定了。老子还真不信这邪呢。三退一，将，将。你就别去了，别添乱了。少废话！哎，行行行行行,行，我陪你去。不用去了，没事没事没事没事没事没事没事。这鬼子怎么知道山寨的位置？那我们现在该怎么办？放心吧，这盘棋我们还没输呢。阿福，从七号洞口出去，把炮军给我打了。嗯、就他一个人去，能行吗？过河的小猪顶大锯。哎哎
啊？我，那孩子不会有事的，有阿福在，他身手又好，放心吧。我已经决定不去了，你你把我的手放开吧。干嘛？这么远，你打得着我？闭嘴！哎，快开枪啊！哎呀，把枪给我！再动我的枪，这就是你的下场。你看，我这不是好好的吗？放心吧。哎，我跟你说啊，刚才我用枪打了一个鬼子的大官，嘿嘿，哎，真可惜，没把他打死。吹牛，就你那破家法能打死啥？什么？我吹牛？呵，不信你问阿福哥的。哎，阿福哥，阿福哥。是不是刚才我用你的枪打了一个鬼子的大官？哼，枪，可惜就是他杀了你全家。啊？真的假的？那，那你咋不早告诉我呀？各位好汉爷，在下秦川，路过贵地，呃，不知道哪里得罪了，我我我这里有一点小意思，呃，希望放过我。这是我们疯子雷雷爷，有话问你。原来是鼎鼎大名的疯子雷
，久仰大名，如雷贯耳啊！做什么生意的？茶叶生意，小本经营，就为混口饭吃。放你姥姥个屁！雷爷，他可是开着小汽车来的，什么他娘的小本生意？拿来！哎。盘尼西林，这你怎么说？这我我不知道啊，这个。那个呃，各各位好汉，各位好汉，我说我全说，我是做药品生意的。这么贵重的药品，你们送去哪儿？呃，送到团城皇军的指挥所。姥姥的啊！中国人自个儿都没药吃，你送到小日本？李爷，咱山上正好缺一少药。就把这些药留下给兄弟们治伤得了。这俩人怎么办？药里放了？搜过身没有？这男的我搜过了，不过那娘们儿，我我还真没没搜呢。大爷，大爷，猴子，规矩点。拿过来看看，看看。团城日军最高指挥官池田宗佐于本月六号举办亲善舞会，诚邀秦川先生携伴参加。跳舞？我可不会。没关系，我可以教给你。哎，这这这，哎呦，不会不会。怎么了？一个大男人家家的，有什么扭扭捏捏的？不就跳个舞吗？没什么的。哎呀，来吧，把你的手给我。这跳舞要用手的。嗯，给我。不是握手。是用你的左手轻轻的握住我的右手，来，轻轻的握住。对，好，下面用你的右手放在我的腰上。不好了，那你说说不清的，其他人看到不好。这是一种基本的礼仪，跳舞的姿势，你懂吗？来，把你的手放在我的腰上，对。好，肩膀下沉。喂，不是低下去，是肩膀下沉。起来，别仰着头，收下颚。我喊一二三，我喊一的时候，我推我的右脚，你迈你的左脚。我喊二的时候，我推我的左脚，你迈你的右脚。我喊三的时候，你的左脚向你的右脚靠拢。听明白了吗？我明白了。好，准备好了吗？我要开始了。嗯，预备，一。没没事吧？没事没事，再来一遍。预备，一。啊对对对，对不起，我太紧张了，我太我太紧张。你你你说左脚，你怎么这么笨呢？你说我什么？我说你笨。啊，行行行，不学行了吧？不，不行，你可不能不学。你不学的话，我们怎么去完成任务啊？谁让你说我笨了？我说你笨怎么了？你就是笨呐！你笨得天下无双，你笨得不讲道理，笨笨笨。
叔，你跳的真的是太好了。哎，我看，不如就由你来假扮秦川，跟我一块儿去参加舞会吧。那我嘞？你，你就假扮司机吧。<笑>我，司机。这是什么？走。走。走。城门口的盘查很严，还有军犬。看来我们的枪和炸药是带不进去了。这次我们是负责帮鬼子送药，应该不会那么严吧？雷爷，不怕一万，就怕万一。嫂子，别别一口一个雷爷的，你都快给我们雷爷成一家人了，这这听起来多多多伤感啊！是,是啊，那我叫他什么？你可以叫我名字，子枫。子，啊，算了算了算了，我还是叫他雷爷吧。雷爷，小心使得万年船。怕什么呀？大不了就跟他硬干。上车。不行，我们必须要做到万无一失。哎，我才是这次的指挥官啊。在这里啊。你就得听我的。那好啊，你说怎么办？你、我还有阿福，我们三个人先开车进城，摸摸情况。猴子，哎，你留在这里另想办法，争取明天一早能将枪和炸药送进城里面去。您瞧好啊！明天下午五点，我们在玉泰茶馆见面。停车。什么地干活？打开后备箱。这是你们军部要的药，麻烦你。对不起，打扰了。放心，放心，放心。看来以后得听嫂子的了。小皮，开你的车。真够悬的了，撤。干嘛？开门去。啊。
。阿婆，把药搬下来。哎。不能进去，为什么？我来送药了。病房不在这里，这边。报告，秦川先生和他的太太来了，请他们进来。石炼先生，你好。啊啊啊、报告，有干什么？张坤，让我以一个武士的身份去死吧！你不配以武士的身份去死，你的使命还没有完成，你的命是天王地下的。可是我现在一个男人都不是了。这种耻辱我忍受不了。正因为如此，你的行为才是可耻的。身为帝国的武士，受到如此的羞辱，你不配进入帝国神社。如果有一天你能洗血耻辱，才可以光荣的死去。到那时。我不会拦你。停放着两辆卡车，两辆摩托车。院门口有卫兵十六人，配备重机枪。嗯、总部大楼的楼顶配备四挺轻机枪。另外，屋顶和墙角的隐蔽处有四名狙击手。院内。设有不固定的流动哨，加上轮休的卫兵，我估计总部的日军人数应该不低于一百人。你只看了一眼，居然全部都记住了。这对他来说是小菜一碟，我可吃过他的亏呢，对吧？排兵布阵不是我的强项，剩下的可就交给你了。现在说什么都白搭，要看明天猴子能不能顺利把武器运进来。来来，陈太太，你早点休息，我跟秦先生还有点事出去。呃，什么事啊？男人之间的事。走，走。哎，干嘛？走啊！
，棺材里边什么人啊？我妹夫。没有问你，你说。我妹夫。怎么死的？他隔壁死的。什么声音？太君啊，这新打的棺材，木头发胀，出点声音不不奇怪、啊。把棺材打开。太君，行动方便吗？这人死为大，就就就别别打扰。打开，打开，打开！行行行，打打打打打打！打打打！太死了，三弟，怎么会这么臭？太君啊，这锅那里太闷了，我透气儿的。哎。呃、太君，我哥刚刚已经说了，这棺材是新做的，所以湿气太重。我男人的尸体已经开始有些腐烂了。啊、太君，求求金太君放我们进城吧，我们要赶回去，让公婆见上最后一面。再晚，再晚，恐怕我们男人的尸体。这已经不是样子了。求求你了，太君！哎，太君，太君，太君！我妹夫得的是红斑了，这这病他传传染的。哎，太君，小王小心翼翼，行个方便啊。走走走！哎，哎，齐国！哎，哎，猴子哥啊，红斑狼疮是不传染的，是吗？幸亏小日本没看出来啊！哎，赶紧走啊！你约定的时间都过了半个小时了，他们也还不来，会不会出什么事了？你放心吧，猴子跟那帮兄弟都不是吃素的，要真有什么意外，他们也还有还击的能力。你看到现在，咱们也没听到什么枪声，那证明他们安全的。嗯、雷爷，来了。你怎么也来了？石头那小子也来了，多亏了林童的主演，我才顺利进城。行了，有话家常，叫我带了没有？都带来了。那就赶紧租个僻静的院落，让弟兄们带上趁手的武器，将多余的都在院子里面挖个坑给埋了，以后肯定用得着。知道了。哎，那药搞到了没有？搞到了。昨天接到你的消息啊，我就叫兄弟们跟着那个秦川去趟仓库取药，现在城外候着呢。嗯，那秦川没问题吧？放心吧，他可是跟日本人打交道，七八个兄弟都看着呢。再说了，他媳妇不是在咱山寨吗？大、嗯、爷，我们几点行动？那舞会是晚上七点开始，到时候呢，你跟石头、冒充秦川的手下，你们在七点半的时候把炸药装在运药的车上，送到司令部来。我会让阿福接应你们。门口的重机枪就交给你了，房顶上的明暗哨交给石头，里面的事情就由我跟上官还有阿福我们来处理。其他弟兄们在院子外面埋伏，准备接应。现在万事俱备，只剩下一个问题。什么问题啊？池田仓黑盒子的那个房间门口有六个荷枪实弹的守卫，我们要怎么样无声无息地把他们放倒，而不被池田发现？这至关重要。我有个办法。我被逼婚的时候有个媒婆，那个媒婆身上有一种迷香。这
种迷香点了之后无色无味，但是闻到的人就会手脚发软、四肢无力。不行，现在没没时间了。我倒是知道怎么做，只是祖上有训，这种下三滥的办法不得对人用。这就对了，我们是对鬼子用，不是对人用。要做的药效越大越好，听到吗？能行吗？试试呗，来，商量一下晚上具体。这里是司令部，门口，这两桌一下金先生，你好，石头先生，你好，这位是我的太太。你好，你好，池田先生，我们又见面了。你好，金太太，二位，请用餐吧。请。进驻团城以来，承蒙各界人士的关照，本人不胜感激。诸位都是各界的精英，今天在这里宴请诸位，就是希望诸位与本人携手共行，一起伟大东亚共荣努力。现在我宣布，舞会开始。我能请夫人跳支舞吗？当然可以了。
做爱的。金太太，我能请你跳支舞吗？不甚荣幸。池田先生，您的太太真的是一个美人。休息休息会儿。哎，你干哎，哎，秦先生，秦先生，你们这是干嘛呢？池田珠子催了好几次了。秦先生，我们早就到他他他们要检查呀。太君，行方便吧？池田珠子催了好几次了。哎，辛苦啊，太君们，辛苦辛苦辛苦！太太太！哎呀！哎！啊！秦太太，你没事吧？啊，我没事。哎呀，不好意思踩到您了。没事，要不要休息一下？啊，不必了，咱们接着跳吧。好的。这个火、啊。
，这话怎么说呀？大家不要慌，请原地休息。副官，那几个人看住大门，一个都不许放走。你们几个跟我走。
住手！你要的东西在我这里。石头，我拿着密码机跟你们换。好。交到。雷子峰，你这个人狡猾的！我要知道，这密码箱是真是假？多的装备，你们从哪儿弄来的？嫂子，让我们雷爷慢慢陪您瞧，我先撤了。嗯。其实，在建立虎牙峰山寨之前，我曾经是国军，而且是个少校。我看你好像不太吃惊啊。吃惊？我要怎么吃惊啊？
求你过硬的军事素质，我早就看出来了。你可不是一个一般的土匪。我是黄埔的四七步兵科。毕业之后，我就一直跟着汤恩伯，参加过鲁南会战、台儿庄会战，还在居庸关一线跟鬼子血战时日。眼见着弟兄们伤亡殆尽，可我从来不后悔。一寸山河一寸血，十万青年十万军。我发过誓，为了国家民族。粉身碎骨在所不惜。那，你后来为什么要离开国军？石头，你先回去休息休息吧，一切等商量好了再说。你以为不怕死就是条好汉，会三两下功夫就横冲直撞。虎哥，我要跟你学打枪。你收我当徒弟吧。休息。阿虎哥，石头哥，石头哥，快起来！民国三十一年。我们部队奉命进驻河南，我发现部队不再跟鬼子交战，反而自上到下淫乱地方，烧杀掳掠无所不做。我羞于与之为伍，就自愿请调到军需处。可后来，河南的百姓积怨难忍，趁我们在撤退的时候攻击我们，这样的部队我待也没什么意思，所以我就带着我的旧部到这胡崖峰来。占山为王，本来想当个逍遥自在的山大王，可却没想到，还是没办法置身事外。这件事情，我好像也听说过，百姓当中流传着“水旱黄汤，河南四荒”。你现在看到的这所有的装备，都是当年。我从汤恩伯的军需处抢来的，一水的美军装备。国民党宁可让这些装备在库房里面生锈，也不说拿来打鬼子，更不会给我们八路军用。所以，我们就拿着大刀、梭镖，去跟日本人拼命。子枫，要不，你带着你的弟兄们，加入我们八路军吧。我们是一心抗日的，绝对不欺负老百姓。钟总，这次密码机没有被雷子峰抢走，实属侥幸。我看北方夜长梦多，还是尽快把密码机运往省城。我愿意亲自押送。经过这几次战斗，我们的人马已经不多了，你有把握对付得了雷子峰吗？我会以死相拼的。死有个屁用！我要的是密码机绝对的安全。在援兵到来之前，不能和雷子峰硬拼。我已经决定派装甲车护送密码机到省城，你就不用去了，留在这里养伤吧。给省城发电报，让他们做好接应的准备。嗨，我就不信雷子峰能对付得了装甲车。咱别说这话题了，行吗？啊，现在我们又有军火又有黄金的，可以逍遥自在的过日子。可是，如果人人都像你这么想的话，那我们的国家不就完了？我不想跟你争论这些。今天我带你来，是因为我把你当成自己人。别把这气氛给弄僵了。可是，好了，既然你来了，我也不让你白来
，好吧，你喜欢什么自己挑，我送给你。喜欢啊，那就送给你啊，反正留在这里也没人用。有了这个电台，我们就可以用来监听团成日军的动向，说不定还可以找到那个黑盒子呢。看样子你到现在还是不信任我。没有啊，那黑盒子应该就是密码机。你怎么会知道？石田告诉我的。由此可知，在我娘手上的生命药本，难怪对你来说那么重要。其实，我不是故意想要隐瞒你们的，这是我们八路军的记录。行了行了，现在不用说这些了。现在最重要的是尽快帮你抢回密码机，咱俩完成婚礼。哄我娘开心。薇爷，十天要用装甲车队把密码机送到省城。什么时候？今天晚上十点钟。地图，哎，地图，哎，这里是他们必经的位置。按照装甲车队的速度，明天早上七点钟就可以到达青石矶，我们来得及埋伏。只是，你能对付得了装甲车吗？装甲车。做好战斗准备，做好战斗准备。哎，你们几个跟我走
啊，您不是说这地道通山下吗？这怎么才到半山腰啊？这个是，我是说通山下，嗯、我没说到山下。哎呦，老太太，这可不能开玩笑啊！啊这山上到处都是雷爷布置的机关，粘着死，碰着王的。要不咱还是回去得了。你放心。跟我走就对了。哎呦，别走了，老太太，这前头是地雷区，咱咱回去，咱回去吧啊！哎，你你听我的啊，嗯、啊，我有这个。什么呀？等着，我儿子给我的布防图。真有您这老太太的。<笑>这黑灯瞎火的，我看不见呢。你打开瞅瞅，看看。好、哎、嘞、啊，我我我我我看，我师傅。好、哦，行了，这有这书就行了。嗯，有这书。哎，跟这儿呢。行了，行了，我我我知道了。行、哎，你住半仙就行了啊。哎、啊，我就放心了。咱们拿手问钱的走。哎，不，呃，我看看。这儿，这儿，这儿，这儿,这儿没地雷，没地雷，看准了吧？看清楚了。走。哎，小心。哎。石头，你快吃点东西吧。我不吃。你伤口还没有完全复原，要吃点东西才好得快呀、啊。我说你烦不烦啊？我说不吃就不吃，拿开拿开，又烦了。石头，石头，玲珑，小凤姐姐，石头他怎么了？他一天不吃不喝的，我跟他说话，他也不理我。把他交给我吧，你都守了他一天，去吃点东西。石头，石头，哎，把东西给吃了。怎么，连姐姐的话都不听了？上官姐，你怎么能嫁给那个土匪呢？原来你不吃不喝，就是因为这个呀？当然了，你是八路军，我姐夫也是八路军，你们和土匪可不一样，怎么能嫁给他呢？那我告诉你一个秘密，我估计啊，你肯定会乐坏的。什么秘密啊？啊，假的，那当然了，这下你总该可以吃饭了吧？嘿，那咋不早说呢？吃饭吃饭，饿死我了。嗯，慢点吃啊。不过呢，这件事儿你可千万不能告诉别人，尤其是雷老太太。老太太，哎，关云庙啊，就在前头一点。哦，要不咱歇会儿啊？哎，不歇，歇什么歇呀？我这身子骨啊，硬硬着呢。哎，<笑>快点走吧。哎，干嘛呀你们？干嘛？请你们去个地方。哎，你，走走走走走，快点，走走，快点。老太太不见了，什么送的事？大爷，我一大早去给老太太请安，就发现老太太已经不见了，而且被窝还是冷的。有什么大不了？说不定出去遛弯了。哎，我跟阿福里里外外都找过了，不见他的踪影。石头跟玲珑已经上后山去找了。对，张姐，张姑娘，他们来了。张姑娘，你好。我们到处找遍了，都找不到老太太。没有。水什么呀？去去去！快点去！去！快点！全部下山找老夫人去！快走走走走！等一下，等一下！干嘛呀？我们这么大规模的下山，目标太大，别没找到老太太，反倒被日本人给发现了。轮不到你说话。站住
你别拦我啊！再拦我不客气了啊！六爷，先听嫂子们说。我刚才仔细的搜查过老太太的房间，没有被暴力劫持的迹象，朱半山也不在。根据我的估计啊，也许是雷老太太带着朱半山下山办事去了。如果我们这么大规模的下山，引起了日本人的警觉，这岂不是将雷老太太置于危险当中吗？老太太，辛苦了。你看，小日本，把老太太我绑嘞，要干什么呀？别误会，皇军会善待每一个良民。你好好的合作，我保证你的安全。哼，既然落到你们手里了，就别假惺惺的装模作样，要杀要剐，随便来吧。哎呀。嫂子说的有道理，我看不是这样。我先独自下山，看看什么情况。行了行了行了，随时回来汇报。你放心，只要有我在，老太太绝对不会出事。那我跟你一块儿去。哎，不许冲动！啊，那是干嘛呀？就会找啊！快快快！痛快，不过不要着急，我们有多是耐心。啊！干脆杀了我得了！有什么事冲我来，不关朱爷的事儿。老太太，不愧是巾帼英雄，不愧是雷子峰的母亲。把朱先生请进来。老太太，老太太，您放心，我没跟他们说半个字儿，就打得我疼的时候。朱爷，朱爷，你们这帮畜生，石头缝里蹦出来的，浑身上下没有一点人味儿。嗯，看来老太太。对我们款待朱先生的方式不是很满意。那好，把朱先生请回去，用盐洗洗他的伤口，给他消消毒。老太太，老太太，老太太，老太太，雷夫人。是老太太的拐杖。知道，你看这个轮胎印，老太太一定被日本人劫走。那咱们赶紧追吧。你赶快上山，告诉雷爷，让他马上带人下山。那你呢？你告诉雷爷，只要有我在，老太太一定不会出事。好嘞。老太太放心，我不会让朱先生死得这么痛快。在他人生最后阶段，我还要让他好好的享受享受。你们到底想干什么？啊？很简单，给你的儿子写封信。让他与我们合作，我可以既往不咎，还保证你们所有人的安全。做梦去吧你！敬酒不吃，吃罚酒。那好
，你就在广场上，等着你儿子给你收尸吧。后山都走了吗？全都搜遍了。张桂娘，张桂娘，怎么样？你看，就我连的拐棍，我们在山下发现了拐棍，另外还发现了车轮印。据阿福哥分析，老太太是被日本人抓去团整了。啊啊！看让我回来报信，自己先去了。他让我告诉你，让你放心，只要他在，老太太不会有事的。弟兄们，有！我娘被鬼子抓了，我一定要把他救出来。这次去团城，我不敢保证大伙能活着回来。远一点，跟我走！远一点，走！哎，走！咱们不能就这样去跟日本人硬拼。你怕我打不赢他们？不是，我是害怕他们伤害了雷老太太。我看不如这样吧，挑一些身手好的弟兄们，化妆进城。咱们上次在城里面不是还留了一批枪吗？等进了城里面去，摸清楚情况，再行定夺也不迟啊。也好，猴子，哎，带几个身手好的弟兄跟我们进城，其他的这城外进。好，走。雷子峰，这么大的山寨，你不留一个人行吗？操心什么呀？这山寨的周围都是机关，鬼子根本打不进来。上回你也见识过了。可是我怎么觉得，还是万事小心的好。你们这些女人就瞻前顾后的。行了行了行了。玲珑、石头、胖子，你们三个留着。哎，为什么留下我呀？这打鬼子我也得去。石头，你就留下来，好好的照顾他们两个啊，听话。哎，走，走。放心吧，你辛苦不了多久了。听说你有一个大孝子，他会来救你的留下，其余的跟我走。
我没事，老太太有些脱水，需要好好休息。朱爷呢？朱，没看见啊？他不是跟你一起下山的吗？不是，这事儿都怪我，是我逼着他带我上观音庙，想给你们俩求个子孙福，没想到让日本人给抓住了。哎呦，把朱爷打得半死不活。凤儿，你一定得把朱爷给救回来。你放心吧，娘，朱爷的事交给我，以后你就别操这么多心了。我们的事情自有主张。阿福，伤没事吧？我这点伤不算什么。这事全靠你了。我这条命是老太太给的，这都是我应该做的。别这么说，往后你跟芳儿啊就是亲兄弟。大家都别说了。此地不宜久留，咱们赶紧回山寨吧。是是，出发！哎，走走走，快，给我推了吧，车太低了。哎，好，好，走，走。
你发动消防紧急的话了，他让你保护我们的安全。快行行行，快走快走。走走快到了，大伙停会儿吧，休息一下。怎么了？有什么心事？难道你不觉得，咱们的这次行动有些过于顺利吗？这还叫顺利啊？差点就让那些白狗子给围了。怪就怪在这儿。你看，在团城里跟我们交手的是清一色的伪军。哎，你说那日军呢？日军去哪儿了？这团城拢共就五百个日军，我们打这么多回，我看也灭的差不多了吧？我觉得没有那么简单。根据我的估计，这团城里的日军至少还有两百多人呢。我知道你的本事，算数你在行，但你何必想太多了？石头，上面石头，怎么了？张伟姐，不好了，你们刚走，日本人就悄悄摸上山来了。什么？警戒，老大，警戒，快！老大，快步，上官，在他部队里开，快！那你呢？我出来军火库也炸了，不能平一鬼子。密码器在军火库里面，我跟你一块去。我你拿吧，快啊！哎。不行，你跟人去太危险，我跟你一起。凤儿，小心点儿。娘，我知道了。大伙把吴老夫人下山，快啊！快快快快！走。
事了。走。雷子峰。你以为你跑得掉吗？把密码机还有这个女伴录留下，我可以让你死得痛快点。休想！你听听，外面的枪声越来越少，说明你的队伍已经被我彻底消灭了。我在乎你的生命吗？我在乎的是密码机，还有你的美食装备。你中了我的调虎离山之计，你彻底输了。彻底输了？我看未必吧。那我倒要看看，你有什么本事。过来这里。三、二、一。走。